quali strumenti dunque ci possono essere utili per tenere insieme delle variabili importanti come dicevamo prima e che eh, ci aiutino anche a lavorare tra colleghi perché se un approccio deve essere multidisciplinare, transdisciplinare, interdisciplinare o comunque deve creare dei collegamenti ho bisogno anche di strumenti che possiamo eh, condividere tra colleghi e che aiutino anche una dimensione collettiva anche laddove ci sono delle difficoltà organizzative serie, penso ad esempio alla scuola secondaria di primo grado in cui gli orari sono stretti, è difficile, è difficilissimo avere delle compresenze e quindi anche laddove il lavoro effettivo poi difficilmente sarà realizzato a più mani nella stessa classe nello stesso momento. Innanzitutto eh, ci ricordiamo che è importante condividere gli orizzonti. Condividere gli orizzonti significa condividere la meta, la meta, una meta finale, una meta che abbia senso, che abbia uno scopo no? e che risponde anche a queste domande. Cosa devo sapere, cosa devo saper fare per arrivare fin lì, ma soprattutto il perché. E quindi lo strumento, il primo strumento che vi proporrò sarà un tentativo di tenere insieme la meta con l'itinerario e con le tappe di questo, di questo itinerario, perché è importante anche chiarire sia noi eh, per primi, ma anche poi con i nostri alunni, come sarà il percorso, quali tappe faremo e quindi quali strumenti ci serviranno e cosa ci si aspetta da me, studente. Molte volte i nostri studenti eh, sbagliano, vanno fuori strada o non capiscono come potrebbero migliorare perché non è chiaro ciò che ci si aspetta da loro. È chiaro magari nella nostra testa, ma non lo abbiamo reso esplicito. È come se loro lo dovessero sapere, non lo so, per capillarità, per trasfusione di pensieri, non so nemmeno io perché magia. Invece dovremmo, a mio parere, abituarci ad essere chiari e espliciti anche su queste cose. Da come potremo partire? Quindi quali meta? Come scegliere delle mete significative e possibilmente eh, interdisciplinari o transdisciplinari o multidisciplinari? Eh, io ne ho individuate tre partenze possibili nel corso dei tanti anni, ormai 30, che lavoro un po' con questo tipo di strumenti. Eh, da una, potremmo partire da una tematica, un concetto generativo, e quindi la parola energia, termine confine, sostenibilità, materia, luce, buio. Potremmo partire da un progetto che coinvolge già la nostra classe, il nostro istituto, il progetto di teatro o una particolare uscita didattica o un progetto ambientale che ci vede coinvolti o il nostro paese, la nostra città che di solito è sempre una delle tematiche dove andiamo progettualmente anche a, poi a finire. Oppure potremmo anche partire da uno di quei traguardi di competenze disciplinari, oppure anche da un concetto, modello fondante della nostra logistica disciplinare. Tipicamente allora ci agganciamo più a documenti ufficiali, come per esempio le indicazioni nazionali. Qui ho riportato due esempi, in scienze potremmo scegliere come concetto generativo e modello fondante della linguistica disciplinare, per esempio il concetto di trasformazione, mentre invece potremmo scegliere un traguardo di competenza disciplinare, quale ho riportato uno per la classe seconda, analizzare il presente vicino al proprio vissuto, iniziando a cogliere le relazioni che lo legano al passato e prefigurando un possibile sviluppo futuro. Una volta che siamo partiti, L'importanza di una partenza ragionata opera allo stesso tempo in due modi utilissimi. Intanto ci consente di effettuare un filtro, consentendoci di cogliere i nodi concettuali principali, i saperi essenziali per quel determinato tematica o traguardo, le euristiche di indagine proprie di una determinata disciplina e di eliminare il superfluo e quindi di capire anche cosa possiamo non prendere in considerazione. Io ripeto spesso che i libri di testo non sono i programmi, i libri di testo non sono scritti pensando a delle, ehm, a delle finalità, ma sono un insieme di contenuti sostanzialmente. I nostri programmi sono le indicazioni nazionali. Poi se fossimo in una secondaria di secondo grado allora come orizzonti potremmo rivolgersi nei, ai profili degli studenti in attesa che cambino un po' anche i programmi delle scuole secondarie. L'altra 
ehm, l'altra operazione che fa la scelta di una partenza ragionata è che ci consente già di eh, creare collegamenti, funzionano da aggregatori e quindi ci consente di creare collegamenti, di problematizzare, di espandere e eh, di dare unità e coerenza al progetto in un approccio che apre proprio al, uh, alla parte transdisciplinare, insomma la parte di collegamento. Per cercare di chiarire tutte queste dinamiche all'interno di un esempio, ho preso un esempio di qualche anno fa ormai, in cui l'intera nostra scuola aveva lavorato per un intero anno scolastico attorno al concetto di equilibrio, o meglio, non solo attorno al concetto di equilibrio, ma diciamo che la parola equilibrio, il concetto di equilibrio, è stato il tema che ha accompagnato tutte le classi durante momenti di tutto l'anno scolastico. Il nostro progetto era interdisciplinare, adesso vedremo, eh, poi ci concentreremo in realtà solo sulla parte dell'ambito scientifico-matematico. Eh, come abbiamo operato noi insegnanti? Quindi a livello di sede, d'accordo, di intera scuola. Abbiamo nella fase 1 fatto un brainstorming tra noi docenti, tutti, e quindi a partire dalla parola equilibrio abbiamo messo su una grande lavagna tutto ciò che questa parola ci suggeriva. Poi eh, chiaramente abbiamo dovuto organizzare, selezionare e organizzare quanto era emerso. Alla fine, io vi metto su una slide, in realtà era una presentazione interattiva, il nostro, il nostro brainstorming era stato organizzato in una parte di equilibrio dentro di me che comprendeva emozioni, pensieri, salute, con delle varie attività possibili, eh, il nostro spettacolo di teatro, c'era una parte che si avvicinava verso la parte fuori, che erano le relazioni, gli amici, gli interessi, lo sta per stare soli, e poi c'era una parte della parola, del concetto di equilibrio che si poneva fuori da me e che eh, andava a vedere da un lato gli ecosistemi e dall'altro, e quello che prenderemo noi in considerazione, quindi il nostro focus sarà qua, le leve e il baricentro. Come elementi, vedete, disciplinari in qualche modo, poi anche loro avranno il loro aggancio interdisciplinari, ma disciplinari all'interno di un contesto estremamente multidisciplinare. Questo è quello eh, sul quale andremo a vedere il, un po' il focus e quindi questo in generale la minima mappa iniziale che noi eh, avevamo nelle nostre teste. Ora quella mappa è utile ma non è sufficiente e quindi è necessaria in qualche modo perché mette insieme le idee di tutti da una prima organizzazione ma non è decisamente sufficiente. E quello che vi vado a presentare adesso si chiama il modello degli assi di competenza. È un modello eh, proposto ed elaborato dal professor Margiotta nel suo libro ormai antico La riforma del curriculum e la formazione dei talenti, antico ma non inattuale. E, mh, due indicazioni prima di andarlo a vedere. Allora, come intanto come ogni modello è una semplificazione di un qualcosa che non è semplificabile. Cerca di semplificare una competenza, una competenza complessa o padronanza, volendo utilizzare il suo linguaggio, eh, in termini scolastici, tra virgolette, cosa che è un'operazione arbitraria abbastanza. E quindi cerca di racchiudere, schematizzare ciò che è difficilmente schematizzabile e riducibile. Perché? Perché la rete di intrecci è in che concorrono a formare questa padronanza non è riproducibile per intero e se la riproducessimo per intero non avrebbe più alcun senso per noi, sarebbe inutilizzabile e quindi come ogni modello ha dei punti di forza che è quello di permetterci una visione dall'alto come vedremo e dei limiti e che è quella di essere poco dettagliata. Eccola qui, allora la mappa si presenta con bianca si presenta in questo modo. Abbiamo tre assi, eh, l'asse orizzontale che è chiamato quello delle conoscenze dichiarative, un asse verticale che è quello delle conoscenze procedurali e un asse invece obliquo che è chiamato l'asse delle conoscenze metacognitive, esistenziali, socio-emotive. All'interno di questi assi ovviamente vengono definiti dei piani e il piano quindi più basso 
definirà l'incontro con i saperi e quindi il piano del so delle conoscenze dichiarative appunto il piano invece tra le conoscenze dichiarative e le conoscenze procedurali sarà quello dell'operatività del so fare e so come fare la terza uh, parte invece sarà dedicata allo scopo e quindi alla contest, alle parti che declinano il contesto, la metacognizione e lo scopo. E quindi quel so essere, so verso dove andare e so anche il perché ci vado. Proviamo adesso a vederla, a vederla in azione. Nelle conoscenze, eh, nell scusate, nelle conoscenze dichiarative, sì, nell'incontro con, con i saperi, cos'è importante mettere? È importante mettere i concetti principali che andremo a toccare e quindi quella parte di conoscenza che ci sarà necessaria per arrivare dove, perché il eh, traino di tutta questa mappa come del, dell'apprendimento significativo è lo scopo. E allora noi andiamo subito a vedere gli scopi. Lo scopo era progettare dei laboratori per gli altri compagni delle altre classi e all'interno di questa c'era anche una parte di condivisione di ciò che io ho imparato e quindi ti offro in parte ciò che io ho imparato e te lo offro a mio modo. E quindi cosa ci serviva da parte dei concetti per arrivare a far sì che i compagni eh, potessero fruire di dei laboratori ben organizzati, precisi e scientificamente anche corretti, ci dovevamo andare incontro a una parte di studio, chiaramente, quindi di incontro con i saperi, e ogni sapere porta con sé anche dei concetti, dovevamo andare incontro anche a una parte più operativa, in cui ero in grado di di ipotizzare, ero in grado di ascoltare, ero in grado di disegnare, di calcolare, ero in grado di osservare, di individuare vari centri, ero in grado di verificare, di riprodurre, ma anche di applicare intuitivamente alcune formule, per esempio. Ma arriviamo adesso alla parte terza, che è la parte di contesto. Perché arriviamo alla parte terza? Perché la parte di incontro con i saperi e la parte di operatività solitamente la mettiamo già all'interno dei nostri documenti. Sono le parti con le quali la scuola ha più confidenza. Mentre invece la terza parte, che è quella trainante, è quella fondante, eh, è quella che molto spesso ci manca. Ci manca soprattutto in termini chiari. Allora, lo scopo, lo abbiamo già visto, è quello che tira con sé anche eh, i ragazzi nell'incontro con i saperi nella parte operativa. La parte di contesto aveva sicuramente delle parti di collaborazione, perché poi lo vedremo, eh, erano divisi in gruppi e quindi erano diversi gruppi che dovevano organizzarsi per organizzare i laboratori, una parte di condivisione, di confronto ovviamente, di creazione, perché hanno creato loro tutti gli esperimenti da far fare, ai compagni che partecipavano al laboratorio, di assunzione di responsabilità perché stavamo imbarcandoci in un lavoro impegnativo e ognuno aveva la, una precisa responsabilità di lavorare con gli altri per la buona riuscita diciamo, del progetto complessivo, ma anche una parte di valorizzazione, innanzitutto di se stesso, ciascuno aveva un proprio ruolo all'interno dei laboratori, ma anche di ciò che avevano imparato e quindi una valorizzazione dei saperi e anche delle loro abilità da saper fare, una valorizzazione anche degli altri compagni, perché non erano loro i protagonisti assoluti, ma erano l'insieme dei protagonisti assoluti, ma anche il capire, per esempio, a quale compagno andava meglio un ruolo piuttosto che un altro all'interno del gruppo, do dopo varie prove, perché mh, tante volte non era così immediato capire che uno era più tagliato a fare una cosa, invece un altro riusciva meglio un altro pez pezzetto, diciamo così, dell'attività. Nella parte di metacognizione abbiamo sicuramente la capacità di analizzare, di generalizzare, di sintetizzare i concetti più importanti e di selezionare i concetti più importanti, ma anche le esperienze che meglio li andavano ad esplicare. Questa mappa noi, assieme alla rubrica valutativa che vedremo dopo, eh, l'abbiamo consegnata all'inizio. Ecco perché risulta una visione dall'altro, proprio come una, una sorta di eh, condivisione degli orizzonti, anche fisica. Questo è il lavoro che ci coinvolgerà per un mese, per esempio. 
Allora, questa mappa delinea eh, classicamente una progettazione STEM, per esempio, anche se poi vedremo che eh, pur partendo da un nucleo molto STEM, eh, quindi stiamo parlando di, di, di vari centri, di leve, di forze, ci porterà eh, naturalmente a degli agganci molto transdisciplinari. Perché? Perché il compito autentico, la meta, quindi progettare e realizzare dei laboratori per i compagni, è un compito di realtà e la realtà por ci porta sempre e comunque a fare dei passi oltre la disciplina. Il compito esperto, appena richiamato, quindi il laboratorio, che cos'è? Lo richiamiamo anche qui per brevemente, ma in modo tale che siamo, siamo chiari di capirci. Il compito esperto è un progetto didattico, quindi è un qualcosa che è stato pensato per far emergere e rendere esplicite la competenza o le competenze che vogliamo promuovere. E quindi il compito esperto è una prova sul campo, di ciò che ho imparato. Solitamente in un compito esperto, proprio perché è un compito autentico, ci si trova di fronte a una situazione complessa. Le competenze richieste quindi non, sono sol non solo si mostreranno, ma si mostrerà anche la potenza della loro relazione. Vi faccio un esempio concreto. Durante la realizzazione dei laboratori i ragazzi si sono trovati a dover rispondere in maniera imprevista a tutta una serie di intoppi, come spesso accade nella realtà. E quindi, per esempio, il cartellone dove inizialmente si partiva, c'era la spiegazione dei tipi di leva, eccetera, eccetera, è caduto e si è in parte rotto. E quindi hanno dovuto sopperire alla mancanza eh, di un supporto visivo per spiegare ai compagni più piccolini di che cosa stavano parlando. Eh, uno degli esperimenti per far provare le leve vantaggiose era che portassero in giro in carriola i compagni che partecipavano al laboratorio, uno di loro e, o uno zaino per far vedere con e senza la leva vantaggiosa eh, la differenza. Benissimo, la, carro, la carriola si è rovesciata e il compagno che c'era dentro si è fatto male, è restato, si è sbucciato, si è sbucciato il ginocchio sul ghiaino, cosa facciamo? E tutta una serie di contrattempi di questo genere a ah, un altro compagno che è andato in panico, non sapeva più cosa dire, un po' come una volta succede a teatro, no? Ecco, tutte queste cose ci fanno capire quanto è potente poi la relazione tra le cose che andiamo imparando e quindi come faccio a superire a questa cosa? Altra cosa ancora, una, una carrucola di quelle che avevano costruito si è rotta, come improvvisarne un'altra? Queste sostanzialmente sono le cose che messe insieme fanno sì che noi possiamo dire che stiamo promuovendo delle competenze complesse e anche significative per loro. E quindi, scusate, torno un attimo indietro, il compito esperto eh, risulta anche come una bussola e quindi nel momento in cui noi stiamo lavorando per arrivare lì, avere il compito eh, esperto lì davanti ci continuamente ci guida, stiamo facendo questa cosa perché devo arrivare lì e non perché mi sarà utile fra vent'anni, ma perché mi aspetta davvero un ruolo attivo, importante, in cui mi sento importante, in cui mi sento coinvolto. Quelli saranno gli step successivi, quindi una volta che abbiamo definito questa mappa, eh, saranno scrivere la consegna per il compito esperto, perché l'abbiamo individuato, in questo caso appunto il laboratorio eh, da realizzarsi per i compagni, ma manca una consegna eh, chiara e che i ragazzi possano utilizzare. Preparare la rubrica valutativa o le rubriche valutative e poi volendo, d'accordo se siamo abituati a lavorare per unità di apprendimento o a scrivere dell'altro nel registro, potremo andare più nel dettaglio. Tenendo presente però che così come un'unità di apprendimento è una, una griglia, un flessibile, anche la mappa è flessibile. La mappa è una creazione nostra di docenti che non si è ancora confrontata con il contesto della classe e quindi dovremmo sempre stare pronti a rivedere ogni qualvolta la nostra classe ci mostri che non fa per lei. 
come eravamo partiti poi, anche all'interno di ogni classe eh, eravamo partiti dalle loro idee, quindi scrivendo alla lavagna la parola equilibrio e scrivendo attorno tutto ciò che la classe in quel momento diceva, per poi ordinarle e andare ad approfondire. Tra l'altro la loro mappa aveva già numerosi collegamenti con la mappa che avevamo eh, steso noi insegnanti e quindi le due cose si prestavano molto bene non a combaciare ma a essere così sovrapposte per dar eh, anche a noi sono venute delle idee guardando le loro mappe per esempio quindi abbiamo aggiunto delle, delle attività e dei laboratori Ho ancora con me un momento per, perché è importantissimo nel momento in cui noi andiamo a progettare degli itinerari che prevedano di lavorare con un approccio STEM o STEAM che ci siano dei momenti laboratoriali e quindi dei momenti in cui noi invitiamo gli alunni a creare da sé i campi di possibile utilizzo. Ho riportato questo esempio della tapparella perché una compagna ad un dato momento ha ipotizzato che anche il meccanismo della tapparella presente in classe fosse una leva e quindi ha provato, vede nella prima fotografia verso sinistra, a iniziare una piccola modellizzazione con un pennarello, un rotolo di carta igienica, una carta, un filetto, non funzionava benissimo, avevamo dei Lego che abbiamo utilizzato per tutte le nostre tante modellizzazioni appunto su, sulle leve e eh, hanno inventato insieme a una compagna un modellino un po' più perfezionato ma si erano resi conto che il tipo di meccanismo che stavano utilizzando eh, quindi la ruota sostanzialmente non era quello corretto il nostro invece aveva un meccanismo un po' a macinino, a manovella e quindi hanno provato insieme, si sono lanciate questa sfida a trovare delle ruote dentate ed eccole lì che hanno modellizzato il loro ingranaggio per poi riprodurlo anche in maniera smart elettronica e quindi avevano una tapparella automatizzata. Questo perché nel momento in cui noi lasciamo che i nostri alunni esplorino la realtà ma anche la modellizzazione vengono anche delle altre idee. È un tempo eh, in cui noi insegnanti, il tempo del laboratorio, solitamente sospendiamo il giudizio e questo nostro sospendere il giudizio eh, apre a loro delle possibilità di esplorazione, di confronto con i materiali, con le idee, con i propri errori, con gli altri che solitamente altrimenti non avviene e, eppure è, eh, è qui diciamo il, il centro della fucina ecco scusate che non mi si gira la slide eccoli qua altri momenti di esperienze sul campo sono state l'aver sperimentato proprio per esempio le carrucole con gli imbraghi e eh, con tutto l'aver modellizzato l'aver studiato e una cosa importante per esempio del compito autentico e quindi che loro si siano assunti la responsabilità di progettare e poi dirigere questi laboratori è che loro avevano preparato tanti esperimenti, ognuno di loro doveva spiegare e condurre i compagni fruitori del laboratorio in alcune postazioni, ma loro dovevano sapere spiegare e quindi cosa hanno inventato da loro stessi per allenarsi? Si registravano. Quindi uno parlava e l'altro compagno registrava, poi si riascoltavano per migliorare la spiegazione. E qua abbiamo uno dei tanti video, ne vediamo insieme un pezzettino, perché quello che sembra una perdita di tempo, voi immaginate il tempo che ci abbiamo dedicato all'interno di questa classe per tutte queste cose. E quindi anche il fatto di fare i video, di rivederlo, non ci riprovo, sembrava una perdita di tempo, in realtà non è una perdita di tempo, sono proprio quelle esperienze significative che consentiranno loro di eh, imparare e anche di testare con mano delle strategie di miglioramento che poi potranno utilizzare anche in altri contesti. Ne vediamo giusto un... A capire come Arthur riesce a sollevare la maestra Federica e facendo avvicinare la maestra Federica al fulcro, che è questo, il centro del equilibrio. E invece la maestra. Ecco, metti in pausa. Ad esempio, quei. Ehm... 
cerchietti colorati di carta con le iniziali del fulcro, della potenza, della resistenza che loro hanno preparato e che eh, utilizzavano durante il laboratorio perché c'era questa prima parte di spiegazione ma poi negli altri oggetti nel museo delle leve quotidiane che vediamo lì la pinzetta, il cavatappi, la forbice Dopo questa prima spiegazione invitavano i partecipanti al laboratorio a posizionare nel posto corretto il fulcro, la resistenza e la potenza e era una cosa che si sono completamente inventati da soli. Eh, questo per dire che quando eh, proponiamo degli itinerari eh, coinvolgenti e significativi per loro, eh, loro solitamente danno il meglio di se stessi. E questa poi ritorna in termini di apprendimento e anche di soddisfazione. Vado, vado avanti. No, scusa. Vado avanti. Eh, qui è eh, giusto per farvi vedere alcuni degli altri percorsi che erano stati da loro progettati. Eccola qua la forbice dove gli altri avevano posizionato il fulcro, la resistenza e la potenza. Quindi c'erano carrucole, c'erano tapparelle, c'erano perché l'avevano sperimentata prima. Prima la tapparella da una loro idea e quindi l'avevano messa anche nel laboratorio, alla carrucola doppia, alla gru con le guidù, alla carriola, quella che ha provocato anche l'incidente, ma va bene così. E tanto è stato il successo di questi laboratori e tanto è stato il piacere che questa classe ne ha tratto nel realizzarsi, nel realizzarli e nel vedersi capaci che hanno chiesto di poterne fare anche uno serale per i loro genitori, che è andata benissimo perché? perché anche i genitori che avevano visto che in un mese di scuola stavano solo facendo sostanzialmente leve e tapparelle, si stavano chiedendo cosa, cosa stessimo facendo, voi lo sapete quanto me, quanto a volte eh, il lavorare in maniera differente faccia alzare le antenne da parte di qualche genitore. Quindi abbiamo realizzato un'esperienza serale di laboratorio per i genitori, che adesso vi mostro tratta in alcune fotografie, ma ecco i genitori alle prese con gli esperimenti sul baricentro, sulle leve, eccetera, eccetera. Dopodiché i genitori non hanno avuto più alcun dubbio sul tipo e sulla qualità del lavoro che avevamo proposto a scuola. Riflessioni da parte dei ragazzi. Eh, una riflessione relativa agli apprendimenti che ci hanno fatto perché poi ne abbiamo parlato insieme ho chiesto allora com'è stata questa esperienza rispetto magari a studiare altre cose in maniera più teorica o... allora eh, la sintesi più significativa è stata che abbiamo faticato molto di più ma ci sentiamo decisamente più preparati e soprattutto soddisfatti vedete la parte sommersa dell'iceberg come emerge eppure emerge anche quella che dovrebbe già essere emersa quindi la parte di preparazione disciplinare le due vanno di pari passo ma sono rafforzate a vicenda cosa ha fatto la differenza e quindi perché loro sono, si sono messi in campo e si sono impegnati molto di più dal loro punto di vista Intanto loro dice il giudizio degli insegnanti ci importa molto meno di quello dei compagni e quindi di fronte a un insegnante si può anche fare brutta figura, si può non studiare, si può prendere 5, si può prendere 4. Di fronte a un compagno non si fa brutta figura. Prima lezione imparata da parte nostra. Secondo, loro ci hanno detto questo, era reale. Tutto ciò in cui siamo stati coinvolti aveva senso e aveva senso perché era reale. Il laboratorio con i compagni, lo abbiamo, per i compagni, lo abbiamo realizzato e condotto davvero. Il laboratorio per i genitori, lo abbiamo provato con mano. E quindi anche tutti gli altri apprendimenti, quindi la parte dell'incontro con i saperi e la parte delle abilità, so come applicare le formule, so, acquistavano senso in virtù della realtà, della meta complessiva e del compito esperto che era stato individuato. Un'ultima chiarificazione. Significa che tutti avevano raggiunto un livello alto di comprensione, di utilizzo dei concetti, di strumenti incontrati lungo il percorso? 
Assolutamente no, ma come accade in qualsiasi altro momento. Però significa che ciascuno aveva dato e fatto il massimo con ciò che aveva a disposizione e quindi con il suo livello di partenza. Quindi vale la pena di eh, selezionare gli argomenti, di trattare degli argomenti in modo significativo eh, con del tempo a disposizione? Certamente sì, ne guadagniamo noi, ne guadagnano anche moltissimo i ragazzi.